മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തശ്ശി കഥകള് മിസ്ട്രി എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കഥകള് അപ്പൊ മിസ്ട്രി എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കഥകള് ഈ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോണേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പം അതർവം മണിച്ചിത്ത താഴെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഹൊറിബിൾ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഹൊറർ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ ചിത്രം എത്തരത്തിലായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട് ഇതിൽ It's a mystical thriller and uh, whatever uh, like Chandramukhi, uh, uh, Shobana and uh, Mohan Lajan. It's a bad thing. Right? Uh, yeah, I don't know the name of the movie but yeah, I, I've seen it. Yeah, uh, so it's been uh, like uh, 20 years or something. Uh, right? Uh, so uh, this film why we want to present in uh, in every other language is because uh, after a decade or something this kind of genre like mystical thriller uh, is coming and i can promise you that this will be a new experience throughout the year uh, content the story and the screenplay and also the technical aspects of the film the sound design the visual uh, wonder everything you will have a new experience oh thank you adu veru paksha shoot cheyidathu sadharana cinema gal appo naan idellada avade cheyidathe cinema galilakke mikkavaru nammal oru oru set alle completely angane aayirikku പക്ഷേ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അവർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി റൂട്ടഡ് നമ്മൾ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവിടെയും പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രാമപ്രദേശത്തും പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ കുമ്പിളിങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത് റൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലൊരു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഈ സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആന്ധ്രയിൽ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പടയരു അറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമ ഓൾറെഡി തെരുങ്കിൽ റിലീസായി അപ്പം എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രുദ്രവനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡിലേക്ക് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്തോട്ട് എടു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ അതിന് അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഇപ്പം കടുവ കടുവ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അന്ന് കടുവ ആ സമയത്ത് റിലീസ് ആയത് മേജർലി റിലീസ് ആയത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് തമിഴ് റിലീസ് ആവുന്നത് ഈ അടുത്താണ് പക്ഷെ സംഭവം ലിസ്റ്റ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കോമഡിയൊക്കെ വന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഹീ ഇസ് എ വിഷനറി അന്ന് പൃഥ്വിയാണെങ്കിലും ലിസ്റ്റിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ബാംഗ്ലൂർ പോയി അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദ് പോയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ചെന്നൈയിൽ പോയി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും ലാംഗ്വേജസിൽ പോയി ഈ സിനിമയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് മാത്രമല്ല ലിസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും സിനിമയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഗുണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയാസിനോട് യൂസ് ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയെ കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പണ്ട് കൽക്കിയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡിയർ കമ്പറേറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇവൻ്റ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ പല സിനിമകൾക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് അത് ഒരുപാട് നടക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് 
നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ വലിയ ഒരു ഫാമിലിയാണ് സിനിമ കുടുംബമാണ് ഇദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മനോഹരമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി സി സെറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ഒരു സ്പോയിലറായി മാറിപ്പോകും അപ്പം ക്യാരക്ടറിലോട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രധാനമായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ സെറ്റ് എല്ലാവരായിട്ടും ഇടപഴകുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ഭയങ്കര പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി മലയാളികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സംസാരിപ്പം നമ്മൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമാണ് ശ്യാംസാറോട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്യാംസാർ എന്താ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അ